வெல்கம் டு சென்னை சிட்டி கார்டன் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய மாடித்தோட்டத்தில் என்னென்ன விதமான நாற்றுகள் நான் வச்சுருக்கேன் அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதே போல் நாற்று வளர்க்குறதுக்கு எந்த விதமான மண்கலவை பயன்படுத்தலாம் எந்த விதமான கண்டெய்னர் எந்த பேக்கில் குரோ பேக் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க ஸோ வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நான் ஏற்கனவே காமிச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீல கத்திரிக்காவோட விதைகள் அதோட சீர்லிங்ஸ் தான் நான் உங்ககிட்ட இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்லேருந்து ரோல் ஆகிட்டு இருந்துச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சீட்லிங்ஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு உண்டான சாயில் மிக்ஸ் எப்படி அப்படின்றத பார்க்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து அதுக்கு எந்த விதமான கண்டெய்னர் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் எடுத்திருக்கேன் ஃப்ளாட்டாக இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் ஸோ எதுக்கு இப்படி ஃப்ளாட்டாக இருக்கக்கூடியது எடுக்கிறோம் அப்படின்னா நிறைய விதைகளை நம்ம போட முடியும் நிறைய சீட்லிங்ஸ் எடுக்க முடியும் ஏன்னா சீட்லிங்ஸ்க்கு வந்து அதிக விதமான மண் தேவையில்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளாட்டான கண்டெய்னரில் ஓரளவுக்கு மண் இருந்தாலே போதும் ஸோ இதை ரெடி பண்ணுறதுக்கு உண்டான சாயில் மிக்ஸ் பாருங்கள் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொக்கோபீட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வேர்மி கம்போஸ்ட் இந்த ரெண்டு தாங்க பயன்படுத்துகிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க நீங்கள் எந்த விதமான சீட்லிங்ஸ் ரெடி பண்ணுறதா இருந்தாலும் இந்த ரெண்டே ரெண்டு கல அதாவது பொருள் இருந்தால் போதுங்க தேங்காய் நார் கழிவும் மண்புழு உரம் இந்த ரெண்டுமே ஐம்பது ஐம்பது சதவீதம் போட்டுக்கோங்க இல்லை உங்ககிட்ட மண்புழு உரம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எரு சேர்க்கலாம் ஸோ கொக்கோப்பீட்டும் எருவும் சேர்த்துக்கோங்க உங்ககிட்ட கொக்கோப்பீட்டு இல்லை அப்படின்னா வெறும் மண் ப்ளஸ் எரு சேர்த்துக்கிட்டா கூட போதுங்க பட் ஆனால் பெஸ்ட் சாயில் மிக்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கொக்கோப்பீட்டும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வோமி கம்போஸ்ட் தான் ஸோ அதையும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் எனக்கு வந்து எல்லா அதிகபட்சமான விதைகளுக்கு வந்து எனக்கு சக்ஸஸ் கிடச்சிது இந்த சாயில் மிக்ஸில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் தக்காளி விதைகள் இதில் போட்டிருந்தேங்க ஸோ நீங்கள் பார்க்கல இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டாக அந்த தக்காளி நம்ம கட் பண்ணி வைக்க முடியும் இது வந்து நம்ம கடையில் வாங்கின ஒரு தக்காளி தாங்க நல்லா பழுத்த தக்காளியை எடுத்துக்கோங்க நிறைய விதைகளும் இருக்கும் உங்களுக்கு இது போல் நீங்கள் கட் பண்ணி கட் பண்ணி வைக்கலாங்க அதுக்கு மேலே மண் கலவை போட்டு நீங்கள் கவர் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு ஏழு எட்டு நாளில் உங்களுக்கு செடிகள் வளர ஆரம்பிச்சிரும் இன்னொரு முறையில் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நம்ம எடுத்து அப்படியே பிழிஞ்சு விட்டுருலாங்க வேறு எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை ஸ்குவீஸ் பண்ணி சீட்ஸை வெளியே அப்படியே இந்த சாயில் மிக்ஸ் சாயில் மிக்ஸ் மேலே போட்டுட்டு மண்ணை போட்டு கவர் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு முறையிலையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்கும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே சேம் சாயில் மிக்ஸ் தான் கத்திரிக்காய்க்கும் பயன்படுத்துகிறேன் மிளகாய்க்கும் பயன்படுத்துகிறேன் அதே நேரத்தில் வெண்டைக்காய் போன்ற காய்கறி செடிகளுக்கும் பயன்படுத்துகிறேங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல பேர் கேட்குறீங்க ஆடி மாதத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம விதைக்கலாமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்குறீங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் தாராளமாக நீங்கள் இப்போயும் ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்க எப்போவுமே ஆடி பட்டம் தேடி விதைக்கணும் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் இருந்தாலுமே என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடியே நீங்கள் இந்த ஜூலை மாதத்தில் கூட நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது இப்போ நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா செடி நல்லா வளர்ந்து இந்த ஆடி பட்டம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பூக்கிறதுக்கு தயாராகிடும் அதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு நல்ல அறுவடைகள் கிடைக்கும் நீங்கள் கொடி வெரைட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா அதை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மந்த் எண்டு அதாவது ஜூலை கடைசியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்ல விளைச்சல் கிடைக்கும் எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வருஷம் வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் எண்டிலேருந்து இந்த ஜூலைக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எல்லா விதமான சீட்லிங்ஸும் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவேங்க எனக்கு இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஏமாற்றம் அளித்ததே இல்லை எல்லா எல்லாவற்றையும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஓரளவுக்கு சக்ஸஸ் கிடச்சிருக்கு செடி வளர்க்குறதுல இந்த டைமில் இந்த அவரை விதை மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இந்த கொடி அவரை இருக்குல்ல அதை மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ விதைக்க ஆரம்பிக்காதீங்க மற்ற எல்லா விதமான கொடி வெரைட்டியும் நீங்கள் இந்த மிட் ஜூலை இல்லை ஜூலை கடைசியில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்குங்க ஸோ மண் போட்டு கவர் பண்ண அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தண்ணியை நல்லா தெளிச்சுக்கோங்க தண்ணி ஏதாவது ஜக்கில் வந்து ஊற்றிடாதீங்க நீங்கள் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா அந்த விதையானது வெளியே எக்ஸ்போஸ் ஆகிடக்கூடாதுங்க ஸோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் ஒரு ஸ்ப்ரேயர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஸோ எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இப்போ புதுசாக தோட்டம் ஆரம்பிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா கூட பார்
அதே போல் சாயில் மிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்மி கம்போஸ்ட்டும் கொக்கோ பீட்டும் அதுக்கடுத்து ப்ராப்பரான ஒரு ஸ்ப்ரேயர் ஸோ இந்த மூணு தான் பார்த்தீங்கன்னா நாற்று ரெடி பண்ணுறதுக்கு அவசியமான ஒரு விஷயங்க ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ண அப்புறம் அப்படியே விட்டுலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிடையாதுங்க நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஒரு பேப்பரை வச்சு கவர் பண்ணி வைப்பேன் வேறு எதுவும் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டர்ப் பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு பேப்பர் கவர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே வந்து தண்ணி தெளிப்பேன் ஸோ இந்த முறை பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு துணி என்கிட்ட இருந்துச்சு ஸோ அதை வச்சு நான் கவர் பண்ணிக்கிறேன் அதிகமான வெயிலும் உள்ளே போகாது ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாற்று வளர்கிறதுக்கு உண்டான ஹீட் அதுவும் கிடைக்கும் அந்த வெளிச்சமும் கிடைக்கும் ஸோ அந்த விதத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு துணியை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கு மேலேயும் நம்ம தண்ணி தெளிச்சுக்கலாங்க ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பராக நம்ம நாற்று ரெடி பண்ணுறதுக்கு உண்டான முறை இதையே நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்கலனாலும் இந்த முறையில் நீங்கள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அதிகபட்சமான விதைகள் வர ஆரம்பிச்சுருங்க அதே போல் நிறைய தண்ணியும் ஊ ஊற்றிடாதீங்க ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரேயர் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே தினமும் ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு ஒரு வாட்டி ஸ்ப்ரே பண்ணிகிட்டே வாங்க உங்களுக்கு நாற்றானது நல்லா வளருங்க இது நீங்கள் லாஸ்ட் மந்த் பார்த்துருப்பீங்க கத்திரிக்காய் செடிகள் ரெண்டுமே கத்திரி செடி தான் இது வந்து நீல கத்திரியோட விதை முதல்ல காமிச்சது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக் பிளான்ட் அதாவது பெரிய கத்திரி ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த வெரைட்டி ஸோ இந்த ரெண்டு வெரைட்டியும் இப்போ நான் போட்டிருந்தது ரீசெண்டாக நல்லா வளர்ந்துட்டுருக்கு எனக்கு இந்த செடிகளானது இது மட்டும் இல்லைங்க பல விதமான சீட்லிங்ஸும் போட்டிருக்கேன் அதை நான் வீடியோ போக போக உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் பூண்டு கூட இதில் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த பாட்டில் இந்த மாதிரி பெரிய பூண்டு நீங்கள் ஒரு மண் இதில் வச்சுட்டிங்கன்னா போதுங்க அடியிலே வேறு விட்டு வளர ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் பிரித்து எடுத்து வேறு வேறு செடிகளாக ஊண்ட முடியுங்க பூண்டு பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் மணி பிளான்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பைனாப்பிள் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா வேர் விட வச்சுருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஊன்றதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம வாங்கின பைனாப்பிள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நீங்கள் அதிலருந்து ஒரு பைனாப்பிள் செடி அதாவது அண்ணாச்சி போல செடி வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதே போல் வெங்காயம் இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக ரூட் பண்ண வைக்க முடியும் அதை ஸோ இப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய காய்கறிகளை வச்சு நிறைய செடிகளை உருவாக்க முடியும் அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது வந்து துளசியோட சீட்லிங்ஸ் இங்கே பாருங்கள் இதை பற்றி உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரம் கம்ப்ளீட்டான வீடியோ கொடுக்குறேன் காய்ந்த துளசி பூக்கள் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே வந்து கருப்பு கலரில் விதைகள் இருக்குங்க அதை எடுத்து நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பா ஒரு கண்டெய்னரில் நீங்கள் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் கூடிய சீக்கிரம் ஒரு நாலஞ்சு நாள்லேயே உங்களுக்கு செடியானது வர ஆரம்பிச்சிருங்க ஈஸியாக ஜெர்மினேட் ஆயிரும் நிறைய உங்களுக்கு இந்த மாதிரி துளசி செடிகளை எடுக்க முடியுங்க பல பேர் வந்து துளசி செடி எப்படி வளர்க்குறது அப்படின்லாம் கேட்டுகிட்டு இருக்கீங்க கூடிய சீக்கிரம் உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோ போடுறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ கிரீன்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய கீரை வகைகளில் வந்து சிறியதாக இருக்கக்கூடிய சின்ன கீரைகள் இது வந்து கடுகு செடியோட கீரைங்க இது போல் வந்து நீங்கள் பலவிதமான மைக்ரோ கிரீன்ஸை ரெடி பண்ண முடியுங்க வெந்தய கீரையாக இருக்கட்டும் என்னென்னலாம் நம்ம வீட்டில் பயன்படுத்துகிறோமோ கிச்சனில் பயன்படுத்தக்கூடிய பல விதைகளை நம்ம இந்த முறையில் நம்ம ரெடி பண்ணி சிறு கீரையை அதாவது மைக்ரோ கிரீன்ஸாக பயன்படுத்திக்கலாங்க நீங்கள் சாலடுக்கு யூஸ் பண்ண முடியும் சத்தான கீரை இது ரொம்ப ரொம்ப சத்தான மைக்ரோ கிரீன்ஸுன்றது ரொம்ப சத்தானது ஸோ இது வரைக்கும் ட்ரை பண்ணாதவங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அடுத்து நீங்கள் பார்க்குறது லெமன் சீட்லிங்ஸ் இது நம்ம வாங்கக்கூடிய லெமன்லேருந்து ரெடி பண்ண சீட்லிங்ஸுங்க இது நான் இன்னொரு பெரிய பாட்டில் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ணுறேன் இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்க இந்த வேரானது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் பார்க்குறது போலவே கொஞ்சம் பெரிய பாட்டில் நான் ஊன்றேன் ஒரு ஒரு செடியாக வைக்கிறேன் இந்த முறையில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வாங்கக்கூடிய எலுமிச்சை பழத்துலேருந்தே ஒரு செடியை வளர்க்க முடியுங்க அதை பற்றி உங்களுக்கு விரைவில் ஒரு பதிவிடுறேன் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகபட்சமான செடி வகைகளை விதையிலிருந்து பயிரிட முயற்சி பண்ணுறேங்க அந்த விதத்தில் அதோட முழுமையான வளர்ச்சி நமக்கு தெரிய வரும் 
அதிலேருந்து நம்ம திரும்ப விதை எடுத்து வளர்க்கும் போது நல்ல வளர்ச்சி தரும் ஸோ இது பார்க்கலாம் நீங்கள் பாவக்காய் செடி இதை நான் போட்ட கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை மாதத்துக்கிட்ட ஆகுது இப்போ எனக்கு நல்லா வளர்ந்துருக்க அந்த செடியானது அது அப்கமிங் கார்டன் டூர் வீடியோவில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இந்த கார்டன் பெட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரேஸ்ட் பெட்லேயே நான் உங்களுக்கு இந்த பாவக்காய் விதை போட்டிருக்கேங்க நல்லா எனக்கு வளர்ந்துருக்கு இந்த செடியானது மிளகாய் செடியும் போட்டிருந்தேன் நான் இந்த வீ வீடியோவில் நான் இன்க்ளூட் பண்ணல இது பார்த்தீங்கன்னா நாவல் பழம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய நாவல் பழத்திலேருந்து விதையிலேருந்து ரெடி பண்ணது அந்த சீட்லிங்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சம்பங்கி செடியுடைய பல்ப்ஸ் ரீசண்டாக நான் ஆன்லைனில் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் அதோடய பல்ப்ஸ் கிழங்கு பார்க்கலாம் நீங்கள் அதை ஊண்டி வச்சாலே போதும் அதிலேருந்து உங்களுக்கு இந்த சம்பங்கி செடியானது வளர ஆரம்பிச்சோம் நல்ல வாசனையான ஒரு பூச்செடி அது நர்சரி லைவ் அப்படின்ற வெப்சைட்லேருந்து வாங்கியிருந்தேன் ஒரு டுவெல் இன்ச் பாட்லேயே நான் இதை ஊன்றேங்க இதுக்கு முன்னாடி நான் காமிச்சது ஜாமுன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நா நாவல் பழம் இருக்கு இல்லையா அதோட செடி தான் முன்னாடி நான் காமிச்சிருந்தேன் சின்ன சின்னதாக இருந்தது இதுக்கு அடுத்து தான் இப்போ இந்த சம்பங்கி செடி காட்டுறேன் ஸோ நம்ம மார்க்கெட்டில் வாங்கக்கூடிய பழங்கள் காய்கறிகள் அதிலிருந்து விதைகளையே நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வளர்க்க முடியுங்க ஸோ ஏற்கனவே நான் வீடியோ போட்டிருந்தேன் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய விதைகளை வச்சு எப்படி வந்து செடிகள் ரெடி பண்ணுறது அப்படின்னு ஏன்னா இந்த மாதிரி லாக்டவுன் டைமில் நம்ம வெளியே அதிகம் போய் வாங்க முடியாது ஸோ அதனால் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய விதைகளை வச்சே நம்ம ட்ரை பண்ணி செடிகள் வளர்க்க ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ இந்த சம்பங்கி செடி நீங்கள் வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் இது நான் ரொம்ப நாளாக வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் இப்போ தான் நான் வாங்கியிருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன க்ரோ பேக்கை போதுங்க பெரிய க்ரோ பேக் வேணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை பட் ஆனால் இந்த பூவோட வாசனை வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குங்க ஸோ இந்த கிழங்கை வந்து நான் வந்து ரெண்டு மூணு பேக்கில் நான் ஊண்டியிருக்கேன் நிறைய கிழங்கு இருந்துச்சு அந்த இதில் அதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டீன் ருபீஸாக சம்திங் இருந்துச்சு அது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஒரு பேக் நான் ரெண்டு பேக் வாங்கியிருந்தேன் ஒரு பேக் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ருபீஸ் சம்திங் இது பார்த்தீங்கன்னா ட்ராகன் ஃப்ரூட் எவ்வளோ பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு தெரியல நான் மார்க்கெட்டில் ரீசெண்டாக பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தேன் வாங்கியிருந்தேன் ஸோ அதில் வந்து ஒரு பீஸை கட் பண்ணி அதோட செடி வளர்க்கவும் நான் முயற்சி பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா அதிலருந்து நம்ம செடி வளர்க்க முடியும் அதில் வந்து நடுவில் கருப்பு கலப் கருப்பு கருப்பாக இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா அதோட விதைகள் தான் ஒரு சின்ன பாட்டில் நம்ம அதில் சீ அதோட சீட்லிங்ஸை ரெடி பண்ணிக்கலாங்க நான் டூ டு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரேயர்ஸ் வச்சுருக்கேங்க அப்பப்போ ஒரு ஒரு விதமான ஸ்ப்ரேயர் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு ஸ்ப்ரேயர் வேணும் அப்படின்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் தரேங்க நீங்கள் அதை பயன்படுத்தி வாங்கிக்கலாம் அமேசான் போன்ற வெப்சைட்ஸ்லாம் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா திருநீற்று பச்சையோட சீட்லிங்ஸுங்க எப்படி முன்னாடியே உங்களுக்கு துளசியோட சீட்லிங்ஸ் காமிச்சணும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருநீற்று பச்சை இருக்கு இல்லையா சப்ஜா விதைகள்னு சொல்லுவோம் இல்லையா உடம்புக்கு நல்ல குளிர்ச்சி தரக்கூடிய விதைகள் அது ஸோ காய்ந்து போன இந்த செடிகள்லேருந்து நம்ம இந்த மாதிரி சீட்லிங்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ சக்கரவள்ளி கிழங்கு அதோட சீட்லிங்ஸ் நான் ரீசெண்டாக கூட வீடியோ போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் ஸோ ஒரு கிழங்கு நம்ம தண்ணியில் இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுட்டா போதுங்க அதுலேருந்து வேறு வர ஆரம்பிச்சிரும் அந்த வேரோடு நம்ம அந்த செடியை எடுத்து நம்ம ஒரு க்ரோ பேக்கில் ஊண்டி வச்சுட்டா போதுங்க அதிலிருந்து உங்களுக்கு நல்ல நிறைய கிழங்குகள் கிடைக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெம் வழியாக வளர்க்க முடியாதுங்க அதாவது தண்டுகளோ இல்லை கிளைகள் மூலமாக வளர்க்கக்கூடாது வேர்லேருந்து இந்த மாதிரி விட்ட செடிகள்லேருந்து நீங்கள் எடுத்து வளர்க்கணும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த வேரோடு கட் பண்ணி நம்ம ஊண்டணும் அதில் தான் நிறைய கிழங்குகள் வரும் மேலே இருக்கக்கூடிய கிளைகள்லேருந்து கூட நீங்கள் செடிகள் வளரும் ஆனால் அதில் வந்து உங்களுக்கு கிழங்குகள் கிடைக்காது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி வேரோடு கட் பண்ணி வைக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு நிறைய அறுவடை கிடைக்கும் ஸோ இதுவும் இந்த வாட்டி நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா வளர்ந்துருக்கு செடியானது நீங்களும் இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ வளர்க்குறீங்க அப்படின்னா கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ரொம்ப ஈஸியாக வளர்க்கல
நிறைய பேருக்கு தெரியல இந்த செடி எப்படி வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இதை ட்ரை பண்ணுறதே இல்லை இவ்வளோ ஈஸியாக வளர்க்க முடியுமா அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா ரொ நிறைய வளர்க்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பர் பிளான்ட் இந்த ஸ்வீட் பொட்டேட்டோ ஆனது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சீட்லிங்ஸ் வளர்க்குறதுக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு செடி வளர்ந்த அப்புறம் நீங்கள் மண்புழு உரத்துலேருந்து ரெடி பண்ண வோமி கம்போஸ்ட் டீயை பயன்படுத்தி அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரே பண்ணலாங்க பூச்சி தாக்குதல் அதிகம் வராது ஸோ இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த சீட்லிங்ஸ் வளர்க்குறதுல வோமி கம்போஸ்ட் டீயை நீங்கள் ரெடி பண்ணி அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா சீட்லிங்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் ஸ்ப்ரே பண்ணலாம் செடியானது நல்ல பச்சை பசேர்னு வளரும் பூச்சி தாக்குதல் இல்லாமல் இருக்குங்க சீட்லிங்ஸ் ஆனது ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான டிப் இது பல பேர் பயன்படுத்தியிருக்க மாட்டீங்க நீங்கள் பயன்படுத்தி பாருங்கள் உங்கள் சீட்லிங்ஸுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க ஸோ இதுதான் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வளர்க்கக்கூடிய சீட்லிங்ஸ் வகைகள் அதே போல் மின்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு நல்லா வந்துட்டுருக்கு அது நான் ரெகுலராக வச்சுருக்கேன் மின்ட் செடிகள் ஆனது இங்கே பார்க்கலாம் நீங்கள் ரொம்ப பச்சை பசேர்னு எனக்கு வளர்ந்துட்ருக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வளர்க்கலாங்க இந்த மின்ட்டை வந்து நான் ஏற்கனவே வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க பாருங்கள் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஜினியா இந்த பூச்செடி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக வளருதுங்க அந்த செடி காஞ்ச அப்புறம் அந்த பூ வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பூக்களில் இருந்து நம்ம விதைகள் சேகரித்து திரும்பவும் செடி வளர்க்க ஆரம்பிக்க முடியும் இது மினி சன்ஃப்ளவர் அப்படின்னே சொல்லுவாங்க சூப்பராக இருக்கும் இந்த பூவானது இந்த மாதிரி காஞ்ச பூவை எடுத்து நம்ம பூவை பிச்சு போட்டுட்டிங்கனாலே போதும் அதிலருந்து உங்களுக்கு சீட்லிங்ஸ் ஆனது வர ஆரம்பிச்சுருங்க ஸோ இத்தனை வகையான சீட்லிங்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜூலை மாதத்தில் நான் வளர்த்துட்ருக்கேன் இன்னும் இன்னும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் சில விதைகள் வர வேண்டியது இருக்குது நான் ஆர்டர் பண்ண விதைகள் வர வேண்டியது இருக்குது இந்த கொரோனா டைம்னால் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிலே ஆகுது அதுவும் ஒரு அன்பாக்சிங் உங்களுக்கு நான் போடுறேன் எங்கே நான் விதைகள் வாங்கினேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைனில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா செடிகள் புதுசாக வாங்குறதா இருக்கட்டும் இல்லை விதைகள் வாங்குறதா இருக்கட்டும் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நர்சரி முதல்ல தேடி போங்க நிறைய பேர் நம்மக்கிட்ட ஆன்லைனில் கேட்குறாங்க எங்கே வாங்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது நீங்கள் எங்கே வாங்குறீங்க அப்படின்லாம் கேட்குறாங்க நீங்கள் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நர்சரி முதல்ல சூஸ் பண்ணுங்கள் நாலஞ்சு நர்சரி வந்து தேடி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு பல விதமான விதைகள் செடிகள் ஈஸியாக கிடைக்கும் உரங்களும் உங்களுக்கு கிடைக்குங்க ஸோ அந்த விதத்தில் உங்களுக்கு எல்லாமே அங்கே கிடைக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நான் வளர்க்கக்கூடிய சீட்லிங்ஸ் ஏற்கனவே பல செடிகளும் இருக்குது அதை பற்றி நான் கூடிய சீக்கிரம் கார்டன் டூர் வீடியோவும் போடுறேன் நான் சொன்னபடியே சீட்லிங்ஸ் வளர்க்கறதுக்கு முயற்சி செய்யுங்க உங்களுக்கும் நல்லபடியாக நாற்றுகள் கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ